नवीन टॉपिक है अपना आज ट्यूरिंग मशीन नवीन चैप्टर मटल तरी चले ट्यूरिंग मशीन काल मे अपन का टाइप्स ऑफ ग्रामर अपन काल मे बगित एम्बिग्युअस ग्रामर अपन काल मे बगित क्वेश्चन नेक्स्ट है तो, तो है अपना ट्यूरिंग मशीन तो ट्यूरिंग मशीन का ट्यूरिंग मशीन तुम्हारा टेप दिल्ला है टेप मध्य टेप मध्य तुम्हारा इनपुट दिल कर तो टेप यूज कर प्रोसेस कराए ट्यूरिंग मशीन मैं जी ट्यूरिंग मशीन है टाइप के ग्रामर मे अपन का टाइप जीरो टाइप वन टाइप थ्री टाइप वन सग्या टाइप के ग्रामर मे तो ट्यूरिंग मशीन जी है टाइप के ग्रामर मे ये सामा ट्यूरिंग मशीन कुछ टाइप के ग्रामर मे करेक्ट ट्यूरिंग मशीन जे है तो अपना टाइप जीरो ग्रामर मे ट्यूरिंग मशीन जे है तो कुछ ग्रामर मे टाइप जीरो ग्रामर मे टाइप जीरो ग्रामर मे का अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर टाइप जीरो ग्रामर मे का अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर मे इधे तुम्हें यूजिंग ट्यूरिंग मशीन तुम्हें रेग्युलर एक्सप्रेसन पिजाइन करू शता टाइप टू पन टाइप वन पन ग्रामर पिजाइन करू शता जे ग्रामर ने प्रॉब्लम सॉल्व हो वन स्टैप ने जो अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो अपन ट्यूरिंग मशीन ने का करू शो सॉल्व करू शो अपना थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट है तो आधी लिखुन गया प्रॉब्लम सोच सोपे है हा चैप्टर ट्यूरिंग मशीन नवीन चैप्टर ट्यूरिंग मशीन वॉज डिजाइन बाय हलान ट्यूरिंग इन नाइनटीन थर्टी सिक्स ट्यूरिंग मशीन इज डिजाइन बाय अलार्म ट्यूरिंग इन 1936 मैथमेटिकल मॉडल इट इज अल मैथमेटिकल मॉडल of general purpose computer general purpose computer aapka to tumhala kai calculations vagare jari karayche asthil ट्यूरिंग मशीन यूज करू शो इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी कैलक्युलेशन इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग एनी कैलक्युलेशन एनी कैलक्युलेशन विच कैन परफॉर्म बाय एनी कंप्यूटर मशीन विच कैन परफॉर्म बाय एनी कंप्यूटर मशीन एनी कंप्यूटर मशीन मैं ट्यूरिंग मशीन जे है ट्यूरिंग मशीन हे ट्यूरिंग प्रिंसिपल वर चलत ट्यूरिंग प्रिंसिपल बेसिक मॉडल कस ट्यूरिंग मशीन चे संगते ट्यूरिंग मशीन मध्य तुम्हारा एक टेप दिखाला एक महत्व लिखुन गया ट्यूरिंग मशीन शॉर्टकट मध्य टीएम पा इट्स ऑल्सो एक्सेप्ट 
any type of language is also accept any type of language ka bar reason kya hai turing machine hi kuchlai type ki language ka bar accept karu shakte karan ki turing machine je aahe hi turing machine tumchi type 0 madhe ete ani type 0 madhe sagle tumche languages eta barobar hai manje using turing machine tumhi kuchla hi मशीन जे आहे ते डिझाइन करू शकता कुठल्याही टाइपचे जे लँग्वेज असेल ते टाइप 3 टाइप 1 टाइप 2 तर या टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 आणि टाइप 0 या सगळ्या टाइपच्या लँग्वेजेस जे आहेत त्या ट्युरिंग मशीन मध्ये काय होणार आहे तुमच्या ऍक्सेप्ट होणार आलाय लक्षात आता बेसिक मॉडेल बघा ट्युरिंग मशीनचं कसं असतं हा तुम्हाला एक टेप दिलेला असतो हा तुम्हाला ट्युरिंग मशीन मध्ये काय असतो एक टेप दिलेला असतो या टेप मध्ये ब्लॉक्स असतात टेप मध्ये काय असतात ब्लॉक असतात या टेप मध्ये इनिशियली ब्लँक सिंबल असतात इनिशियली कुठला सिंबल असतं ब्लँक असतं म्हणजे ब्लँक करप करू तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही सिंबल लिहू शकता इनिशियली या टेप मध्ये काय असणार आहे ब्लँक मग या टेप वरती आता तुम्ही आता करंटली ए लिहिला असेल कन्सीडर करा तर आता हा जो आहे हा आपला आहे पॉइंटर हा जो पॉइंटर आहे या पॉइंटर मी यूजिंग पॉइंटर करंट कॅरेक्टरला पॉइंटर पॉइंट करत असतो मग तुम्ही लेफ्ट ला पण जाऊ शकता आणि राईट ला पण जाऊ शकता येत आहे लक्षात बेसिक काय आलं ट्युरिंग मशीन मध्ये तुम्हाला एक टेप दिलेला आहे त्या टेप मध्ये काय असणार आहे या ट्युरिंग मशीन मध्ये तुमचा जो टेप आहे तो टेप डिवाइड होणार आहे नंबर ऑफ सेल्स मध्ये म्हणजे ही जी आहे याला आपण म्हणणार आहे एक सेल आहे इनिशियली ट्युरिंग मशीन मध्ये कुठले सिंबॉल्स असणार आहेत ब्लँक सिंबॉल असणार आहेत तुम्हाला हवं ते तुम्ही सिंबॉल तिथे राईट करू शकता पण ऍट अ टाइम एका ब्लॉक मध्ये किंवा एका सेल मध्ये एकच सिंबॉल एकच सिंबॉल राईट होणार आले लक्षात आता एक डिस्क्रिप्शन थोडस लिहून घ्या Turing machine has one tip. Turing machine has one tip. One tip. Which is divided into. Which is divided into. Which is divided into. Number of cells. Which is divided into. Number of cells. Which is divided into. Number of cells. Each cell can store one symbol at a time. Each cell can store one symbol at a time. At a time. त्याच्यानंतर नेक्स्ट द इनपुट इनपुट नंतर लिहून घेत असते आता हे जे झाले ते लिहून घे इनपुट टू अँड आउटपुट फ्रॉम फायनाईट ऑटोमेटा फायनाईट ऑटोमेटा automata is affected by read or write operation is affected by read and write operation you are read and write head ha jo ahe jo pointer ahe tala apan head ase manto jo pointer ahe tala apan head ase manto read and write head which can examine one cell at a time which can examine one cell at a time zale ekparanta liyu tumche ma ata eka muh madhe ata tumhi ithun ikde jala ithun ikde jala ma ata ya cell varu tumhi jara purcha cell var challela aha ट्युरिंग मशीन एक वेगळ्या टाइपची मशीन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेप दिलेला असतो ते सांगते दस मिनिट लक्ष देते ट्युरिंग मशीन मध्ये तुम्हाला एक टेप दिलेला असतो त्या टेप मध्ये तुम्हाला सेल्स आहेत 
मग हा जो सेल आहे ह्या एका सेल मधून तुम्ही दुसऱ्या सेलला जेव्हा मूव्ह होता तेव्हा तुम्ही आयदर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता किंवा राईट ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता मग एका सेल वरून दुसऱ्या सेलला जेव्हा तुम्ही मूव्ह होता तेव्हा तुम्ही आयदर लेफ्ट साइड लेफ्ट सेलला मूव्ह होऊ शकता किंवा तुम्ही राईट सेलला मूव्ह होऊ शकता तुम्हाला हवा त्या सेलला तुम्हाला मूव्ह होता येत ह्याला एक लक्षात लिहून घ्या इन वन मूव्ह नेक्स्ट पॉइंट इन वन मूव्ह इन वन मूव्ह वी कॅन परफॉर्म रीड ऑर राईट ऑपरेशन रीड ऑर राईट ऑपरेशन That is one cell left, म्हणजे जर आपण आयदर लेफ्ट ला जाऊ शकतो म्हणजे आपण त्या केस मध्ये मूल येतो लेफ्ट किंवा वन सेल राईट त्यामध्ये लिहितो आपण आर आणि तुम्हाला त्याच सेल वर राहायचं असेल ऑर स्टे ऑन सेम सेल ऑर स्टे ऑन सेम सेल म्हणजे तुम्हाला पुढे लेफ्ट ला पण जायचं नाही राईट ला पण जायचं नाही म्हणून एन हे एवढं लिहून घ्या आता हे लिहून झालं असेल तर मला डन म्हणून रिप्लाय द्या मी तुम्हाला डेफिनेशन लिहून देते आणि मग प्रॉब्लेम घेऊ प्रॉब्लेम घेतल्यावर तुम्हाला अजून व्यवस्थित समजेल लिहून झालं असेल तर मला डन म्हणून रिप्लाय द्या ही एवढी तुम्हाला फक्त एवढंच कळाला तरी सफिशियंट आहे एक टेप दिलेली आहे त्या टेप मध्ये सेल आहेत एका सेल मध्ये एकच सिम्बॉल जे जोडणार आहे तुम्ही आयदर लेफ्ट ला जाऊ शकता किंवा राईट ला जाऊ शकता इनिशियली टेप मध्ये ब्लँक सिम्बॉल असतात एवढं कळाला तुम्हाला तरी सफिशियंट आहे ग्रामर साठी ग्रामर डिस्क्राईब करायला तुम्ही किती टपल वापरता ग्रामर डिफाईन करण्यासाठी तुम्ही किती टपल वापरता सांगा ग्रामर साठी बी टी पी एस चार टपल वापरता तसं जर तुम्हाला ट्युरिंग मशीन डिस्क्राईब करायची असेल तर त्या केसमध्ये आपण टोटल सात टपल्स युज करतो ते कुठले कुठले ते लिहूया डेफिनेशन ऑफ ट्युरिंग मशीन इट इज डिफाइन It is defined by M is equal to symbol sum it is Q. Q means what is the name of the finite set of states. That is the summation. Summation means input symbol. That is the name of the gamma symbol. That is the name of the delta transition table. Q0 starting symbol. That is the name of B. And that is the name of F. That is the name of the meaning of the name of the name. क्यू म्हणजे काय फायनाईट सेट ऑफ इन फायनाईट सेट ऑफ स्टेट्स क्यू म्हणजेच काय फायनाईट सेट ऑफ इनपुट सिम्बॉल त्यानंतर हा जो गॅमा आहे हा गॅमा म्हणजे फायनाईट सेट ऑफ टेप सिम्बॉल फायनाईट सेट ऑफ टेप सिम्बॉल डेल्टा म्हणजे ट्रान्झिशन फंक्शन त्याच्यानंतर क्यू झिरो म्हणजे काय स्टार्टिंग स्टेट स्टार्टिंग स्टेट किंवा स्टार्ट स्टेट काही म्हणजे क्यू जो आहे तो बिलॉग होणार आहे क्यू मध्ये त्याच्यानंतर बी बी म्हणजे काय ब्लँक सिम्बॉल इनिशियली जो टेप मध्ये असतो तो 
and a twenty nine set of final state. Set of final state. We have finite set of finite state of finals. Final set of final state. Okay. It is a subset of we can put Salah satu contoh. Salah itu orang kok. Salah lain salah satu contoh problem kita sebab tu. Problem. Design during machine. Design. Tubing machine for A raised to N, B raised to N, N is greater than N is greater than equal to one. Manje aga ki spring put liya hai mala A raised to N and B raised to N. Manje put liya hai spring kanga. Kai meaning kala hai spring sa. A raised to N, B raised to N. Manje aga maja pan asha spring bali liya hai. Shrushti, Snehan. Shruti, Samshruti, Naudhane, Atharva, Marut, Vrushali, Tasmai. Same number of A and same number of B. Correct. A raised to N and B raised to N. I will have to tell you A raised to N and B raised to N. Which is the A and B raised to N. Which is the A and B raised to N. Which is the A and B raised to N. Which is the A and B raised to N. Which is the number of A and B raised to N. Which is the number of B raised to N. Which is the matching of A and B raised to N. हाँ ब्लैक टेप है ये जहाँ मतलब जैसे चार ए एस टी तो बी पन की थी पाजे चार एस टी जस्ट बी एस टी तो चार बी का जस्ट बी एस टी तो चार बी का माही चलना बोलो भाई जो ए आए थे वो इस बी पाजे तरह की ए एस टू पन ए ने बी एस टू पन ए ने मुझे दो बार इसकी पावर से ने मजेस क्या जो ए आए थे वो बी पा� now, when I replied, I will pass. And I can tell you that the Turing machine is designed. If you have a B, then you will have a B. If you have a B, then you will have a B. If you have a B, then you will have a B. If you have a left side or right side, then you will have a B. What will you have a B? What will you have a B? If you have a B, then you will have a B. If you have a B, then you will have a B. और तुम्हें मारा एक साड़ी वाई ही कशला रिप्लेस कराई सर हाँ ए ए स्टे हुआ ना हाँ बी ला बी स्टे उतराऊ दे और माता पर अब मार्गे आलान में तो पर काउंटिंग को कौन शुरू कराए सर ये कशला बढ़ रहा है ना मारा मानो कि क्या केला ए ला रिप्लेस केला एक्स नी आई कशला स्कूटे के लिए सर नी राइट साइड ला गिले ए मुझे कुछ है जाती है परत में लेफ्ट साइड लगा है तो ये परंतु लेफ्ट साइड लगा है इस बार ए मिनट नहीं तो परंतु तो मुझे पहला ए मिनट नहीं तो परंतु पहला ए कोणांतर रसनारे या एक्स नंतर रसनारे 
बरोबर आहे म्हणजे कधीपर्यंत रेफ्ट साईडला जायचं जोपर्यंत एक्स मिळत नाही तोपर्यंत एक्स मिळाला की परत राईटला यायचं परत ह्याला एक्स आणि ह्याला काय रिप्लेस करायचं वाय परत लेफ्ट ला यायचं एक्स पर्यंत एक्स मी आला की राईट ला जायचं याला एक्स ने रिप्लेस करायचं याला वाय ने रिप्लेस करायचं परत मागे जायचं कधीपर्यंत एक्स मिळेपर्यंत याला एक्स ने रिप्लेस करायचं पहिला बी मिळाला की त्याला वाय ने रिप्लेस करायचं परत मागे जायचं एक्स पर्यंत मग जर एक्स नंतर सगळे वाय आहेत तर कंपल्सरी इथे सगळेच वाय पाहिजे म्हणजेच एक्स नंतर जर तुम्हाला सगळेच वाय 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 मिळाले राईटला एक्सच्या राईटला सगळेच वाय 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 मिळाले तर याचा अर्थ काय झाला सेम नंबर ऑफ एक्स आणि सेम नंबर ऑफ वाय आहे पण जर दोन ए असतील आणि तीन बी असतील तर हा एक्स हा वाय हा एक्स हा वाय आणि एक्स नंतर वाय आणि वाय नंतर तुम्हाला जर परत सगळे वाय न मिळता जर बी वगैरे मिळाला तर सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी आहेत का आहेत का नाही कळालं का हे रिप्लेसमेंट घ्यायला कळत कळत आपण काय करतोय आपल्याकडे टेप आहे त्या टेप मधले आपण सिम्बॉल काय करतोय रिप्लेस करतो समजलं नक्की काय आहे प्रोसेस पहिलाच प्रॉब्लेम आहे हा लगेच पूर्ण समजेल असं नाहीये पण तुम्हाला कन्सेप्ट कळाली का काय कन्सेप्ट कळाली असेल तर सांगा म्हणजे मी पुन्हा एकदा तुम्हाला ट्रेस करून टाकतो कन्सेप्ट तर कळाली का कन्सेप्ट कळाली श्रुती नवघने सृष्टी वरुण वृशाली संस्कृती कन्सेप्ट तरी कळाली का परत एकदा सांग आपल्याला काय करायचंय सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी पाहिजे मग आता मी काय करणार आता त्यांचे करणार सिम्पल आहे तीन ए आणि तीन बी असतील तर मी काय करणार पहिल्यांदा पहिल्या ए ला रिप्लेस केलं एक्स ने त्याच्यानंतर वाय बी शोधून दिले बी कुठे मिळणार आहे बरं मला राईट हँड साईड त्याला वाय ने रिप्लेस केलं एक ए एक बी मिळाला त्यानंतर परत मागे गेलं कधीपर्यंत मागे गेले तोपर्यंत एक्स मिळत नाही तोपर्यंत कारण की एक्स नंतरच ए असणार आहे एक्सच्या राईटला रिप्लेस हा परत पुढे 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 गेले कधीपर्यंत जोपर्यंत बी मिळत नाही तोपर्यंत त्यानंतर परत मागे गेले कधीपर्यंत एक्स मिळत नाही तोपर्यंत एक्स नंतर काय केलं राईटला आले आणि सॉरी एक्स नंतर राईटला आले आणि रिप्लेस केला ए मग परत राईटला गेले कधीपर्यंत बी मिळत नाही तोपर्यंत बी मिळाल्यानंतर त्याला वाय ने रिप्लेस केलं परत मागे गेले कधीपर्यंत पहिला एक्स मिळत नाही तोपर्यंत पहिला एक्स मिळाला की एक्सच्या जर राईटला वाय असतील तर कंपल्सरी मला सगळेच वाय पाहिजे एक्सच्या जर राईटला वाय असतील तर मला कंपल्सरी सगळेच वाय पाहिजे तरच सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी एस पण जर इकडे दोन ए आणि तीन बी असतील तर पहिला हा एक्स ने रिप्लेस होईल हा वाय परत हा एक्स ने हा वाय एक्सच्या राईटला मला कंपल्सरी सगळे वायच पाहिजे वाय नंतर जर बी मिळाला तर हे सेम नंबर ऑफ आहेत का नाही आहे नॉट अ सेम नंबर ऑफ ए आहे समजत आहे किंवा जर तुमच्याकडे तीन ए असतील आणि दोन बी असतील तर हा एक्स आहे हा वाय हा एक्स आहे हा वाय आहे जर एक्स ए नंतर जर एक्स असेल तर इथे पण परत मला वाय पाहिजे मिळाला का इकडे वाय नाही म्हणजे परत सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी आहेत का मिळाला का असे मी टेप मधले सिम्बॉल रिप्लेस करत करत जाऊन चेक करणार समजलंय हा बॅलन्स झाला पाहिजे तर एक्स्ट्रा ए आणि एक्स्ट्रा बी नाही पाहिजे जेवढे एक्स तेवढेच बी पाहिजे कळालंय नवघने अथर्व वरुण वृशाली स्नेहल सृष्टी अगदी आणि हे सोपं आहे काही अवघड नाहीये मग यासाठी मी ना एक फायनाईट मशीन म्हणजे एक मशीन डिझाईन करते आणि मशीन वरूनच आपल्याला डायग्राम ड्रॉ करते आता काय करते मी सुरुवात केली आता क्यू झिरो स्टेप 
सुरुवात कुठून केली मी आता क्यू झिरो स्टेट करून सुरुवात मग पहिल्यांदा आपल्याला सुरुवात केल्यानंतर लगेच कुठला सिम्बॉल मिळेल बरं सुरुवात केल्या गेल्या कुठला सिम्बॉल मिळेल ए मिळेल बरोबर आहे सुरुवात केल्या गेल्या मला ए मिळाला क्यू वन लागेल मग आता ए त्यानंतर ए आणि हे आर असतं म्हणजे हे रिप्लेसेबल सिम्बॉल असतं म्हणजे आर म्हणजे इथे इथे आपल्याला रिप्लेस केलेलं सिम्बॉल नेमकं असत इथे आपलं इनपुट सिम्बॉल असत आणि कॉमा करून इथे आपण साईड लिहितो कुठल्या साईडला जातो मूव कुठे करायचा लेफ्ट साईड राईट साईड का त्याच त्याच्यावर यायचं मग पहिल्यांदा ए आला ए ला आपलं कशाने रिप्लेस करायचं ठरलंय एक्स ने आणि कुठे जायचंय बरं शोधत लेफ्ट ला जायचंय का राईट ला जायचंय पुढचा सिम्बॉल शोधत सांगा कुठे जायचंय राईट ला जायचंय की नाही म्हणून राईट म्हणजे या ए ला एक्स ने रिप्लेस केलं आणि मी राईट जाय कधीपर्यंत राईट ला गेले बरं मग राईट ला जाताना मी काय काय वाचलं काय काय रीड करत गेले ए ए म्हणजे ए ला मी एच ठेवलं ए ए परत राईट ला गेले कधीपर्यंत गेले जोपर्यंत बी मिळत नाही तोपर्यंत जोपर्यंत बी मिळत नाही तोपर्यंत ए ऑर ए म्हणजे काय ए ला एच ठेवलं ए ला नाव बदललं का नाही जसं ह्या ए ला एक्स केलं पहिल्या ए ला एक्स केलं आणि पुढचे आलेले ए रीड करत गेले म्हणजे समजलं त्याच्यानंतर मला काय मिळेल ए नंतर काय मिळेल कम्पल्सरी बी मग आता बी मिळाला की बी ला कशाने रिप्लेस करायचंय काय ठरलं आपलं बी ला कशाने रिप्लेस करायचंय बाय हा आणि कुठे जायचंय बरं कुठे जायचंय लेफ्ट ला मागे कुठे जायचंय लेफ्ट ला मागे मागे गेल्यानंतर कधीपर्यंत मागे जायचंय मागे जाताना आपण काय काय वाचत जाणार ए वाचत जाऊ बरोबर आहे ए रीड केला मागे लेफ्ट ला गेला कधीपर्यंत मागे जायचंय सांगा जोपर्यंत हा फर्स्ट एक्स मिळत नाही तोपर्यंत परत फर्स्ट एक्स मिळाला फर्स्ट एक्स मिळाला की परत एक्स ला कशाने रिप्लेस करायचं ए मग एक्स सॉरी ए ला कशाने रिप्लेस करायचंय एक्स ने मग ए ला रिप्लेस करायचंय एक्स ने ही स्टेप आहे आपल्याकडे म्हणून इथून मी आता जाणार क्यू झिरो एक्स कधीपर्यंत मागे जायचं एक्स एक्स रीड केला कुठे यायचं राईट समजली एवढी स्टेप ही एवढी स्टेप समजली आताशी एक इक्वेशन झालंय माझं रिप्लाय द्या पास्ट यातला काही कळालं नसेल तर विचारा मधुरा श्रुती स्नेहल सृष्टी तस्मय वरुण नवघने अथर्व वृशाली परत दाखव तुम्हाला फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे मे बी तुम्हाला थोडासा टाइम लागू शकतो पुन्हा एकदा दाखव जेवढे ए आहेत तेवढेच बी पाहिजे मधुरा लक्ष द्या जेवढे ए आहेत तेवढेच बी पाहिजे मग आता इथे आपण कसं लिहितो नॉर्मली सिम्बॉल असतं आपलं इनपुट सिम्बॉल त्याच्यानंतर इथे असतं आपलं रिप्लेसेबल सिम्बॉल जे आपण रिप्लेस केले होते आणि जर रिप्लेस केलेलं सिम्बॉल नसेल तर तेच सिम्बॉल द्यायचं आणि इथे आपण लिहितो साईड कुठल्या साईडला जायचं लेफ्ट साईड का राईट साईड मग आता इथे आपण ट्युरिंग मशीन रीड करायला स्टार्ट केलं क्यू झिरो मग पहिल्यांदा सिम्बॉल कुठला रीड केला ए ए ला कशाने रिप्लेस केले आपण एक्स ने आणि कुठे चाललोय बरं राईट साईड राईट साईडला जाता जाता मध्ये मध्ये काय काय रीड करत चाललो म्हणजे डिरेक्टली एक्स नंतर लगेच बी मिळेल का नाही मध्ये मध्ये काय रीड करत चाललो ए रीड करत चाललो फक्त आपण रीडच करतोय ना म्हणजे ए ए आर म्हणजे राईट केलंय का नाही म्हणजे इनपुट सिम्बॉल आणि रिप्लेसेबल सिम्बॉल सेम असेल तर रिडिंग ऑपरेशन असतं इनपुट सिम्बॉल आणि रिप्लेसेबल सिम्बॉल वेगवेगळे असतील तर रायडिंग ऑपरेशन असतं मग रीड करत 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 गेलो मग त्याच्यानंतर काय मिळणार आहे मला सगळ्यात ए नंतरच बी मिळणार आहे ना सिक्वेन्स महत्वाचा आहे ए नंतर काय मिळणार आहे बी ए नंतर बी मिळाला तर बी रीड नाही करायचा तर बी ला आपल्याला रिप्लेस करायचं 
कशाने वाय म्हणजे बी ला मी वाय ने रिप्लेस केलं कुठल्या साईड ला जाणार आहे बरं मी मागे जाणार मागे म्हणजे कुठे जाणार लेफ्ट साईड मग मागे जाताना मी काय काय वाचत जाईल काय काय रीड करत जाईल तर मी ए रीड करत जाईल मागे जाताना कधीपर्यंत मागे 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 जाणार जोपर्यंत हा एक्स मिळत नाहीये तोपर्यंत बरोबर आहे मग मागे चाललो ए ए रीड करून मागे इथपर्यंत कळाला रिप्लाय द्या फास्ट एवढा कळाला नौघने तस्मय वरुण वृशाली अथर्व कळाल इथपर्यंत हा मग मागे चाललोय कधीपर्यंत मागे चाललोय जोपर्यंत पहिला एक्स मिळत नाही तोपर्यंत त्यानंतर एक्स मिळाला तर एक्स ला पण कशाने रिप्लेस करायचंय एक्स कधीपर्यंत मागे जायचं जोपर्यंत एक्स मिळत नाही तोपर्यंत हा एक्स मिळाला एकदा हा पहिला एक्स मिळाला की कुठे यायचंय हा मागे आलो आपण आता मागे चाललो हा पहिला एक्स मिळाला की परत कुठे जायचंय राईट परत कुठे जायचंय राईट म्हणजे पुढे जायचंय मग आणि परत या ए ला कशाने रिप्लेस करायचंय एक्स नि मग ए ला रिप्लेस करायची एक्स नि स्टेप क्यू झिरो ला आहे ना म्हणून मी क्यू टू वरून क्यू झिरो ला आहे एक्स मिळाला की कुठे चाललीय मी राईट कळालं का समजलं मला रिप्लेस केलं एक्स नि आणि म्हणजे इथून एक्स आला तिथे किती आला एक्स मग आले राईट ला राईट ला आल्यानंतर बरोबर राईट नंतर काय पाहिजे मला राईट नंतर काय पाहिजे एक्सच्या राईट ला काय पाहिजे ए पाहिजे मग पहिल्या ए ला कशाने रिप्लेस केलं एक्स नि आणि पुढे गेले राईट ला मग आता पुढे 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 जाताना मी रीड करत काय जाणार आहे बी एई पर्यंत रीड करत काय जाणार आहे ए पण रीड करेल आणि ऍज वेल ऍज मी वाय पण रीड करेल म्हणून वाय रीड करून राईट ला चाल का म्हणजे आता इथून हा एक्स ला रिप्लेस केलं हा ए रीड केला ए रीड केला वाय वाय नंतर किंवा ए नंतर तुमचे बी असते म्हणून हे सेकंड इक्वेशन दाखवतो मग वाय नंतर किंवा ए नंतर जर तुमचे बी असतील तर बी ला कशाने रिप्लेस केलं वाय म्हणजे या क्यू टू स्टेप ला आणि मग परत आता मला मागे जायचंय मग मागे जाताना मी ए पण रीड करेल आणि बरोबर वाय पण रीड करेल वाय पण रीड केलं आणि मागे गेले मागे कधीपर्यंत गेले जोपर्यंत एक्स मिळत नाहीये तोपर्यंत म्हणजे आता बघा इथे वाय रीड केला ह्या स्टेपला परत क्यू टू ला ए रीड केला क्यू टू ला परत ए रीड केला क्यू टू ला त्यानंतर एक्स रीड केला मग एक्स रीड केल्यानंतर क्यू झिरो ला मग क्यू झिरो ला आता काय आहे ए आहे का आहे एक्सच्या राईट ला गेले इथे आले ए आहे का आहे हा ए रीड करून परत कुठे गेले राईटला राईटला आता परत मध्ये काय वाचत गेले ए रीड करत गेले वाय रीड करत गेले कधीपर्यंत बी मिळत नाही बी आला की बी ला परत वाय ने रिप्लेस केलं वाय ने रिप्लेस केलं त्यानंतर वाय रीड केला वाय रीड केला वाय रीड केला ए रीड केला म्हणजे क्यू टू लाच आहे अजून आणि त्याच्यानंतर एक्स रीड केला एक्स रीड केल्यानंतर कुठे आले क्यू झिरो ला परत ए ला रिप्लेस केलं एक्स नी आणि परत पुढे 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 जाताना आता फक्त वाय 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 रीड करत गेले वाय रीड केला वाय रीड केला वाय रीड केला क्यू वन लाच की त्याचे लुक फिर मग त्याच्यानंतर वायच्या राईट ला काय आला आता बी आला मग बी ला कशाने रिप्लेस केलं वाय नी म्हणजे क्यू टू ला आले मग क्यू टू ला आल्यानंतर परत मागे जाताना काय रीड केलं वाय रीड केलं वाय रीड केलं वाय रीड केलं हा वाय रीड केलं वाय रीड केलं वाय रीड केलं आणि एक्सच्या आता राईट ला आतापर्यंत कुठलं सिम्बॉल होत ए सिम्बॉल होत पण एकशा राईट ला जर आता वाय आले तर सगळे नंतर वाय पाहिजेत ना म्हणजे जर आता तीन ए असतील आणि चार बी असतील तर इथे मला वाय 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 पाहिजे परत बी सिम्बॉल चालेल का म्हणजे एकशा जर राईट ला तुम्हाला वाय मिळाला एच्या ऐवजी तर नंतर सगळे काय पाहिजे वाय पाहिजे तरच सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी होतील की नाही म्हणून मी इथे चेक करणार मागे आल्यानंतर एकशा राईट ला ए असेल तर सिम्बॉल रिप्लेस करायचा पण एकशा जर राईट ला वाय असेल म्हणजे सगळे रिप्लेस करून झाले 
मग वाय नंतर कंपल्सरी सगळे वायच पाहिजे कंपल्सरी वाय नंतर सगळे वायच पाहिजे म्हणून तिथे मी पुढच्या स्टेपला येणार म्हणजे आयदर तो इथून ए सिम्बॉल साठी जाईल किंवा वाय सिम्बॉल असेल तर तो पुढच्या स्टेपला येईल वायच पाहिजे वाय असेल तर तो वाय रीड करणार आणि कुठे जाणार राईट कुठे जाणार राईट ला त्यानंतर सगळे वाय रीड करणार आणि कंपल्सरी इथे सगळे वायच पाहिजे आणि सगळे वाय रीड झाल्यानंतर एक पण बी नकोय आणि ब्लँक सिम्बॉल नकोय म्हणून हा वाय आला आणि ह्या वाय नंतरचा ब्लँक सिम्बॉल आला तर त्याच स्टेट वर लायचं आणि ही आपली सक्सेस कळालं का कळालं म्हणजे आता इथे काय केलं एकशा आता इथून बघा एकशा मी कुठे आले एकशा राईट ला आले वाय रीड केला क्यू थ्री ला आले वाय रीड केला वाय रीड केला आणि सगळे फक्त वाय पाहिजे आणि वाय नंतर कुठलं सिम्बॉल असतं आपलं इथे ब्लँक इनिशिएटिव्ह तुम्हाला सांगितलेलं ते ब्लँकच पाहिजे म्हणजेच सेम नंबर ऑफ ए आहेत आणि सेम नंबर ऑफ बी आहे कळालं का हा ही जी डायग्राम ड्रॉ केली समजली रिप्लाया स्नेहल मधुरा श्रुती सृष्टी वृषाली नवघने तस्मय वरुण समजले डायग्राम अजून एक दोन सॉल्व्ह करून दाखवते म्हणजे समजेल आता क्यू थ्री ला आपण आता बघा आता ह्याच्याकडे दोन ए आहेत आणि दोन बी आहेत आता हे क्यू थ्री चा तुम्हाला हे जर हा इथला पाठ समजला असेल तर परत इथं सांगते लक्ष तुमच्याकडे दोन ए आहेत आणि दोन बी आहेत मग ह्याला रिप्लेस केलं एक्स नी राईट ला मग आता इथून परत मागे आलो मग आपण कुठल्या स्टेप ला येतोय बरं मागे येतोय म्हणजे क्यू झिरो ला क्यू झिरो नंतर ए असेल तर रिप्लेस करायचं म्हणजे क्यू झिरो च्या राईट ला आयदर ए येऊ शकतो किंवा वाय येऊ शकतो परत पुढे 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 गेले बी ला वायने रिप्लेस परत मागे मागे आले ह्या एक्स पर्यंत पहिल्या एक्स पर्यंत पहिल्या एक्सच्या आता राईट ला काय मला सांग पहिल्या एक्सच्या राईट ला काय आहे ए आहे का नाहीये ए असेल तर तो क्यू वन ला जाईल पण आता पहिल्या एक्सच्या राईट ला काय आहे वाय आहे म्हणून मी क्यू थ्री स्टेट ला आले आणि एकदा वाय आले की नंतर पण सगळे वायच पाहिजे कळत वायच पाहिजेत मग वाय वाय रीड करून शेवटी ब्लँक सिम्बॉल मिळाला तर सक्सेस पण जर इथे एक्स्ट्रा बी असेल तर बघा कस होईल एक्सच्या राईट ला वाय आले इथे आले त्यानंतर वाय आला हा वाय रीड केला त्याच्यानंतर वाय रीड केला आणि वाय नंतर मला कंपल्सरी ब्लँक पाहिजे ब्लँक मिळाला का नाही आता काय मिळाला बी त्यामुळं तुमची जी मशीन आहे ती क्यू थ्री लाच टर्मिनेट होणार सक्सेस पर्यंत जाणार का नाही सक्सेस पर्यंत गेलो नाही म्हणजे सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी नाही म्हणजे एक्स नंतर सगळे वायच पाहिजे वाय सोडून वेगळं काही असेल तर तुम्ही इथे मध्येच थांबणार क्यू फोर पर्यंत जाणार का नाही क्यू फोर पर्यंत नाही गेलो तर सक्सेस आहे का नाही फेल्युअर आहे कळालं ते ब्लँक का लिहिलंय म्हणजे वाय वाय नंतर परत एकही बी नको हे डायग्राम ड्रॉ करून घ्या त्याच्यानंतर आपण ट्रान्झिशन टेबल घ्या हे डायग्राम ड्रॉ करून घ्या वरच हे पण ड्रॉ करून घ्या कसं रिप्लेस करतोय ते झालं की मला डन म्हणून रिप्लाय द्या अजून मी दोन तीन प्रॉब्लेम सॉल्व करून दाखवले की तुम्हाला सोपं वाटेल डी एच अपेक्षा आहे खूप सोपं आहे ट्रान्झिशन टेबल घ्यायचा ट्रान्झिशन टेबल बघा कसा घ्यायचा जेवढ्या स्टेट्स आहेत तेवढ्या आणि सगळे इनपुट सिम्बॉल जेवढे आहेत आणि आपले रिप्लेसेबल सिम्बॉल ते पण तुम्हाला ट्रान्झिशन टेबल मध्ये घ्यावे लागतात बघा आता कसं घेतो आपण ट्रान्झिशन टेबल आणि इथे आपले टेप मधले सिम्बॉल येतात घ्या मा घ्या त्याला आज जरी असा की दाखवला तरी चालेल लक्ष द्या त्याच्यामध्ये थोडस बोलणं होत तुमच्या लिखाणा
कुठल्या कुठल्या स्टेट्स आहेत आपल्याकडे त्या लिहून घेतल्या जातात क्यू झिरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आणि क्यू फोर आणि कुठले कुठले सिम्बॉल्स आपण वापरले कुठले कुठले सिम्बॉल आहेत आपल्याकडे ए इनपुट सिम्बॉल ए आहे त्यानंतर इनपुट सिम्बॉल बी एक आहे त्याच्यानंतर ए आहे बी आहे अजून कुठला इनपुट सिम्बॉल आपल्याकडे तेवढेच आहे आणि आपण रिप्लेस करताना टेक मध्ये कुठले सिम्बॉल वापरले एक्स आणि वाय तर ते एक्स आणि वाय पण घ्यायचे एक्स वाय आणि ब्लँक सिम्बॉल पण घ्यायचा जो ऑलरेडी टेक मध्ये असतो कळालं आता मला सांगा क्यू झिरो वरून ए साठी काय होत क्यू झिरो वरून ए साठी काय प्रोसेस करतो आपण क्यू झिरो वरून ए साठी कुठली प्रोसेस करतोय आपण सांगा रिप्लेस करतोय ना क्यू झिरो वरून ए आपण काय केला रिप्लेस केला मग इथे लिहिताना कसं द्यायचं क्यू झिरो वरून ए साठी आपण कुठे चाललोय क्यू वन ला रिप्लेस केलाय एक्स आणि कुठल्या साईडला चाललोय आय कळालं का कसं लिहितं क्यू झिरो वरून ए साठी काय प्रोसेस झाली तर क्यू झिरो वरून आपण ए साठी क्यू वन ला लिहिलो मग इथे ए च्या ऐवजी घ्यायचं क्यू वन रिप्लेस केलेला सिम्बॉल एक्स आणि साईड आर ही आय आलेलं लक्षात क्यू झिरो वरून बी साठी प्रोसेस झालेली नाहीये क्यू झिरो वरून एक्स साठी प्रोसेस झालेली आहे का नाहीये पण क्यू झिरो वरून तुमची वाय साठी प्रोसेस झालेली आहे मग क्यू झिरो वरून वाय साठी तुम्ही कुठे गेलाय तुम्ही क्यू थ्री ला गेलाय वाय ला वाय सिम्बॉल ठेवलाय आणि राईट साईड ब्लॅक साठी पण प्रोसेस झालेली नाही त्याच्यानंतर बघा क्यू वन वरून ए साठी कुठे चाललाय तुम्ही क्यू वन लाच चालला क्यू वन ए आणि कुठल्या साईडला चालला राईट साईड त्यानंतर क्यू वन साठी बी साठी पण प्रोसेस झाली क्यू वन वरून बी साठी तुम्ही क्यू टू ला गेला म्हणून क्यू झिरो वरून क्यू टू बी ला रिप्लेस केले वाय बी आणि लेफ्ट साईड ला त्यानंतर क्यू वन वरून आपण वाय पण रिप्लेस केला बरोबर आहे म्हणून इथं आपण क्यू वन वाय आणि कुठे चाललाय तुम्ही राईट त्यानंतर नेक्स्ट क्यू टू क्यू टू वरून तुम्ही कुठले सिम्बॉल प्रोसेस केले वाय ए आणि एक्स तर वाय वरून क्यू टू वरून तुम्ही वाय साठी क्यू टू लाच चाललाय त्यानंतर ए साठी तुम्ही लेफ्ट लाच चाललाय पण जर एक्स आला क्यू टू वरून जर एक्स सिम्बॉल आला तर तुम्ही कुठे चाललाय क्यू झिरो ला मग क्यू झिरो एक्स आणि राईट बाकी हे काहीच त्याच्यानंतर क्यू थ्री वरून फक्त आपण रेड कुठला सिम्बॉल केला वाय क्यू थ्री वरून आपण रेड कुठला सिम्बॉल केला वाय आपण क्यू थ्री वरून रेड करून क्यू थ्री ला चाललो कुठे चाललो राईट आणि एक ब्लँक सिम्बॉल रेड करून आपण क्यू फोर ला चाललो आणि त्याच स्टेट वरून आपलो मग क्यू एन आणि इथं क्यू फोर ला काय लिहायचं मग क्यू फोर ला फक्त इथे एवढंच लिहायचं फायनल स्टेट फायनल स्टेट तर आला काय ट्रान्सलेशन म्हणून कसा लिहिला ड्रॉ करून घ्या त्याच्यानंतर आपल्याला मशीनचे डेफिनेशन द्यायचे मशीनचे डेफिनेशन आपली काय आहे क्यू समेशन त्याच्यानंतर गॅमा डेल्टा क्यू झिरो ब्लँक सिम्बॉल आणि फायनल स्टेट बरोबर आहे मग आता क्यू झिरो क्यू झिरो म्हणजे कुठल्या कुठल्या स्टेट्स वापरल्यात तुम्ही क्यू झिरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू टू इनपुट सिम्बॉल कुठले आहेत इनपुट सिम्बॉल आहेत तुमचे ए आणि बी रिप्लेस केलेले सिम्बॉल कुठले आहेत म्हणजे टेप मध्ये तुम्ही कुठले कुठले रिप्लेस म्हणजे टेप मध्ये कुठले कुठले सिम्बॉल वापरले आपण टेप मध्ये ए बी पण वापरला म्हणजे ती सुरुवातीला ए बी होती त्यानंतर एक्स वाय आणि टेप मधला ब्लँक सिम्बॉल पण आहे त्यानंतर ट्रान्झेशन टेबल वर काढलेलाच आहे क्यू झिरो स्टार्टिंग स्टेट आपली क्यू झिरोच आहे ब्लँक सिम्बॉल ब्लँकच येणार आहे कारण की टेप मध्ये तो आहेच आणि फायनल स्टेट काय येणार आहे फायनल स्टेट कुठली आपली फायनल स्टेट आहे आपली क्यू फोर म्हणून इथे क्यू फोर हे डेफिनेशन लिहून घ्या झालं की डॅन म्हणून रिप्लाय
कसा प्रॉब्लेम करायचा कुठचा करूयात अजून एक प्रॉब्लेम नेक्स्ट डिझाईन ड्युरिंग मशीन टू ऍक्सेप्ट डिझाईन ड्युरिंग मशीन टू ऍक्सेप्ट टू ऍक्सेप्ट अ लँग्वेज L is equal to A raised to N, B raised to N, C raised to N, N is greater than equal to 0. म्हणजे कुठली कुठली लँग्वेज येतील बरं मला सांगा याचा मिनिंग काय सांग बरं तसं ए रेस टू एन बी रेस टू एन सी रेस टू एन मधुरा याचा मिनिंग काय ए रेस टू एन सी रेस टू एन बी रेस टू एन सी रेस टू एन इथे सिक्वेन्स पण महत्वाचा असतो ए नंतर बी झाले पाहिजे तरी बी नंतर सी झाले पाहिजे मला सांगा ए ए बी सी बी अशी स्ट्रीम घेऊन चालेल का नाही चालणार एन इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू सी टू चालेल ऍप्सिलॉन म्हणजे एम टी स्ट्रीम पण चालेल त्यानंतर ए बी सी चालेल ए ए बी बी सी सी चालेल ए ए ए बी 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 सी 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 चालेल म्हणजे सेम नंबर ऑफ ए सेम नंबर ऑफ बी आणि सेम नंबर ऑफ सी पाहिजे हे सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट आहे कळालं ह्या लँग्वेजचा मिनिंग आता नेक्स्ट पुढे आता ए रेस टू एन बी रेस टू एन ए सी रेस टू एन आपला आहे जेवढेच नंबर ऑफ ए आहेत तेवढेच बी आणि तेवढेच सी पाहिजे मग आता इथे आपण एक टेप घेणार इथे आपण एक टेप घेणार याच्यामध्ये एक स्प्रिंग येते ए ए ए बी 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 आणि सी 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 स्पूट कधी तुम्ही टेप घेतला तर टेपसाठी मिनिमम दोन इक्वेशन परफॉर्म करायचं मग आता इथे बेसिक लॉजिक काय करणार मी ए ला रिप्लेस करणार एक्स बी पुढे 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 जाणार कधी पर्यंत बी येत नाही तोपर्यंत बी ला रिप्लेस करणार वाय मग परत मागे येणार परत पुढे 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 जाणार आणि सी ला रिप्लेस करणार जे बी परत नाही म्हणजे सगळे जर सिम्बॉल रिप्लेस झाले सेम नंबर ऑफ ए आणि सेम नंबर ऑफ बी आणि सेम नंबर ऑफ सी असेल तर जेवढे एक्स आहेत तेवढेच वाय येतील आणि वाय नंतरच झेल समजलं बेसिक लॉजिक हो नाही रिप्लाय द्या मग झेड पर्यंत म्हणजे इथून पण मी राईटलाच गेले आणि झेड आला की मी लेफ्टला लेफ्टला येताना कधीपर्यंत लेफ्टला येणार आहे तोपर्यंत फर्स्ट एक्स सापडत नाही तोपर्यंत फर्स्ट एक्स मिळाला की परत एक्सच्या राईटला जाऊन ए ला कशाने रिप्लेस करणार आहे एक्स परत पुढे पुढे जाणार कधीपर्यंत मग बी म्हणत नाही तोपर्यंत बी येण्यासाठी आपण रीड काय करू ए रीड करू वाय रीड करू त्याच्यानंतर बी येईल बी ला कशाने रिप्लेस करायचं वाय परत पुढे पुढे जाणार कधीपर्यंत सी येत नाही तोपर्यंत मग सी सी पर्यंत जाईपर्यंत पोहोचेपर्यंत आपण रीड काय करू शकतो बी एकदा रीड करू झेड पण रीड करू मग झेड नंतर सी आला तर सी ला रिप्लेस करायचं झेड परत लेफ्ट समजत आहे बेसिक लॉजिक समजलं श्रुती सृष्टी तस्मय वरुण वृषाली नवगने मधुरा मग आता काय करणार आता आपण फर्स्ट एक्स आता हे तुम्हाला बेसिक लॉजिक सांगितलं नवगण आहे समजत आहे की नाही रिप्लाय दे जरा मग आता सुरुवातीला आपण रीड काय करतोय एक्स ए रीड केला ए रीड करून कुठे गेलो ए ला रिप्लेस केलं एक्स नी आणि राईट ला गेलो मग राईट ला जाता आता आपण काय रीड करू बरं राईटला जाता आता आपण काय रीड करणार आहे बीच्या शोधात चाललोय ना मग बी ए पर्यंत आपल्याला मध्ये आधी कोण भेटेल ए भेटेल कधी पण दोन इक्वेशन करायची म्हणजे सिम्बॉल सुटत नाही मग ए नुसता रीड केला राईटला गेलो मग राईटला गेल्यानंतर पहिला बी मिळाला बी ला रिप्लेस केलं वाय मग कुठे जाणार बी ला रिप्लेस करून वायनी कुठे जाणार राईटलाच जाणार ना आपल्याला पुढचं सिम्बॉल शोधायचंय मग आता पुढचा सी शोधेपर्यंत आपण मध्ये मध्ये रीड काय करत जाऊ बी रीड करत जाऊ बी रीड केला आज इट इज राईट कधीपर्यंत सी मिळेपर्यंत 
एकदा सी मिळाला की सी ला रिप्लेस करायचं जेडनी सी ला रिप्लेस करायचं जेडनी आणि कुठे यायचं आपल्याला आता इथून आपल्याला मागे यायचंय म्हणून लेफ्ट हँड साईड मग मागे येताना आपण काय बद रीड करत येऊ मागे येताना आपण काय बद रीड करत येऊ मे बी बी रीड करत येऊ मे बी काय रीड करत येऊ बी रीड करत येऊ परत मागे येताना आपण वाय पण रीड करत येऊ किंवा मागे येताना आपण ए पण रीड करत येऊ बरोबर हे रीड केलेले सिम्बॉल मागे येताना भेटले मग कधीपर्यंत मागे यायचंय जोपर्यंत एक्स मिळत नाही तोपर्यंत पण हिला एक्स मिळाला कि लगेच कुठे जायचंय राईटला आणि राईटला जाऊन ए ला कशाने रिप्लेस करायचंय एक्स नी म्हणजे कुठं मिळतंय क्यू झिरो ला म्हणून इथून मी डिरेक्टली जम्प केली क्यू झिरो अजून एक इक्वेशन ए ला रिप्लेस केलं एक्स नी म्हणजे आपण क्यू वन ला आलो मग आता पुढे रीड करताना आपण काय काय रीड करत जाऊ सांगा बरं मला बी मिळेपर्यंत बी मिळेपर्यंत आपण काय काय रीड करू बी रीड बी येईपर्यंत काय रीड करत जाऊ नऊ म्हणे वाय पण ए आणि वाय म्हणून वाय पण रीड केला लेफ्ट लाल म्हणून दोन इक्वेशन बघतात करायचे मग बी मिळाला बी ला कशाने रिप्लेस केलं वाय परत पुढे 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 जाताना सी मिळेपर्यंत आपण काय रीड करत जाऊ झेड पण आणि बी पण आणि राईट मग आलो इथपर्यंत मग हा सी मिळाला तिला कशाने रिप्लेस केलं जे डी मग परत मागे जेव्हा येतोय आपण किंवा सेकंड इन्फ्लेशन ला तेव्हा आपण रीड काय करतोय झेड पण रीड करतोय बी पण रीड करतोय ए पण रीड करतोय म्हणून इथं झेड पण कधीपर्यंत जोपर्यंत एक्स मिळत नाही तोपर्यंत मग इथे याला रिप्लेस केलं सेम रिप्लेस केलं मागे आलं मग मागे आल्यानंतर आता एक्स नंतर ए नाहीये आता एक्स नंतर काय आहे वाय जर एक्स नंतर वाय असेल तर वाय नंतर पण कंपल्सरी काय पाहिजे झेडच पाहिजे म्हणजे जर एक्स नंतर वाय असेल आता मागे आल्यानंतर एक्स नंतर ए इनपुट सिम्बॉल नाहीये कुठला आहे वाय कुठला इनपुट सिम्बॉल आहे वाय वाय असेल तरी पण राईटला जायचं सगळे वाय रिड करायचे वाय नंतर काय पाहिजे सांगा बरं सगळे वाय रिड केले वाय नंतर काय पाहिजे झेड मग झेड पण सगळे रिड केले आणि झेड नंतर काय पाहिजे झेड सगळे रिड झाल्यानंतर कंपल्सरी काय पाहिजे ब्लँकच पाहिजे म्हणून ब्लँक रिड केलं आणि आम्ही त्या स्टेट ब्लॅक थांबलो क्यू पाहिजे आहे ही आपली सक्सेस केली कळालं बर आता इथं आपल्याला नेहमी अजून एक कंडिशन दिली एन इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू झिरो म्हणजे एम टी स्ट्रिंग पण चालणार आहे एम टी स्ट्रिंग चालणार आहे म्हणून क्यू झिरो वरून मी डिरेक्टली कुठे येते ब्लँक आपल्याला इथे नेहमी एम टी स्ट्रिंगला पण सक्सेस दिलाय एम टी स्ट्रिंग पण चालणार आहे म्हणून इथून मी क्यू झिरो वरून डिरेक्टली कुठे येते मी ब्लँक सिम्बॉलला ब्लँक रीड केला आणि तिथेच थांब कळालं कारण की एन इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू झिरो म्हणजे एम टी स्ट्रिंग आपण काय सक्सेस घ्या ड्रॉ करू झालं की डन म्हणून रिप्लाय समजली ही मशीन स्नेहल श्रुती सृष्टी संस्कृती मधुरा वृशाली वरुण तस्मय संस्कृती युती त्यानंतर एक्स आहे वाय आहे झेड आहे आणि लास्टला आपला ब्लँक क्यू झिरो वरून बघत आधी क्यू झिरो वरून काय प्रोसेस होतो क्यू झिरो वरून आपण ए साठी क्यू वन ला चाललो क्यू वन राईट एक्स रिप्लेस केला राईट ने चाललो माझ्यावर जरी ड्रॉ करून घेतला तरी चालेल 
फक्त डायग्राम ड्रॉ करून डायग्राम बघूनच करायचा आहे पी सिम्बॉल आलं तर आपण काहीच प्रोसेस करत नाही ए आणि वाय आलं तर आपण डी करतो पुढचे नाही सॉरी क्यू झिरो वरून आपण फक्त क्यू वन ला चाललो आणि क्यू झिरो वरून वाय आला तर आपण क्यू फोर ला चाललो आहे आणि जर ब्लँक आला तर आपण क्यू फाईव ला चाललो आहे नो चेंज त्यानंतर क्यू वन हे बाकीचे सिम्बॉल आपले प्रोसेस होत नाहीये क्यू झिरो वर क्यू वन म्हणून कुठले सिम्बॉल प्रोसेस होतात ए वाय आणि डी ए आला तर रेड करून क्यू वन लाच चाललो आहे वाय वाय आला तरी रीड करून पुढे चाललो आहे आणि बी जर आला बी जर आला तर रीड करून आपण क्यू टू ला चाललो आहे राईट लाच चाललो आहे सॉरी त्यानंतर क्यू टू वरून आपण कुठले सिम्बॉल प्रोसेस करतोय झेड बी आणि जर सी आला सी आला तर आपण क्यू थ्री ला चाललो झेड रीड करून लेफ्ट त्यानंतर क्यू थ्री क्यू थ्री वरून जर तुम्ही बघितलं तर क्यू थ्री वरून आपण कुठले कुठले सिम्बॉल रीड करतोय झेड ए वाय टी झेड पण रीड करतोय लेफ्ट ला जातो वाय पण रीड करतोय लेफ्ट ला जातो बी पण रीड करतोय त्याच स्टेप वरून लेफ्ट ला जातो आणि ए पण रीड करतोय लेफ्ट ला जातो ए पण रीड करून लेफ्ट कधीपर्यंत एक सेट नाही तोपर्यंत एक साला की आपण राईट त्यानंतर क्यू फोर क्यू फोर वरून आपण कुठले सिम्बॉल रेड करतोय बघा इथे दिसतात तुम्हाला वाय सिम्बॉल रेड करतोय आणि झेड सिम्बॉल रेड करतोय आणि राईट ला जातो बाकी आपण काहीच प्रोसेस करत नाही आणि ब्लँक पण सिम्बॉल रीड करतो आपण क्यू फाईव्ह ला जातो नो चेंज आणि जी आपली क्यू फाईव्ह स्टेट आहे क्यू फाईव्ह काय आहे आपली फायनल स्टेट करायला ट्रान्झेशन टेबल ड्रॉ करून देते कशाला ह्याच्या पुढचे प्रॉब्लेम घेऊया म्हणजे परवापर्यंत हा चॅप्टर आपला सांगता येईल छोटा चॅप्टर आहे आणि समजेल सोपा आज झालेलं रिवाईज करून घ्या उद्या आपण ह्याचा पुढचा पाठ आता सेशन इथेच एंड करते